السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جابتي برشان شاب ونغان شاب تكو تعريف أبو استوتي شاء الله رب العزات الجلال الدربار بشكرتي جاء الله سبحانه وتعالى أتنتو دايا پروش في تني عما دركي أي الله زميني تار نعمة تبفوك كري جبن دارون كرا توفيدان كرا چن اجن نشاقل اي باري باكي درباري انتر انتر ستول تكي كتغو تا جاناي شكريا غاپن كري شكري پوري الحمد لله ادو پر عباري تو صلات و سلام برشيد حق پران پيو نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پتي امرا شكري پوري صلى الله عليه وسلم محترم معزز پران پيو دارشوك ابو سوتا اه ऐसो अपना जिज्ञासा जरनीन ग्रुपे जरा एम होते, हमारे फेसबुक लाइव प्रश्नों तेरे अंकुशों को रचन शबाई के जाना ची, अनेक अनेक प्रीति एवं शुभेच्छा। तार परे अमरा हमारे ए शप्ता ही एक प्रश्नों तेरा आयोजन शुरू करते जाते ची, इन्शाल्लाह अमरा प्राय एक घंटा व्यपी ए उन्नतान कर बो अल्लाह चाहे तो अल्लाह जी तोफी दान करें ताय अभी आमदेर शर्माई तो दर्शक स्रोता के उम्रत कर ची जो दी अपना देर स्लम शंपर के कुनो विषय जाना था के बजिग्गाशा था के अपने रातायक करे खूब शंखे पे अब शहज भाषाई उपस्थापन करूँ इन्शाल्लाह आम्रा ज्यादा शंभव कुरान सुनना भित्तिक अ ताय अमी अमार शर्माई तो दर्शक सोता के उन्नत करती हैं अपना देर जो दी कोनो विषय जाना था के ये मुहूर्त अपने रा प्रश्न करते पारे माशाल्लाह अमादेर लाइव है अमादेर अनेक दिनी भाई बंग बोन अंकुश करन कोरत सही तो मध्य अमरा आशा भाई के अनेक अनेक प्रीति जाना थी शुभेच्छा जाना थी एवं � दिन शंपर के विशुद्ध हो गया और जन करे शे आलोके अवधेर जीवन गठन कर तौफिक दान करें अल्लाह हुम्मा अमीन माशाल्लाह खुन पर जन तो अवधेर लाइफ है अंकुशों ने अच्छे प्राय छब्ब बीस जन तो इंशाल्लाह उन्नानो भाई रो आश्चर्य आशा करें इंशाल्लाह पत्ते का अंकुशों खुन कर बैन ताय मैं शब्द के उन रोत कोर्ट सी जो दी अपने देर कुनो विषय प्रश्नों था कि अपने रखोट दे बारे दोनों बाद एक टप प्रश्नों पे थी आमदर का से एक टप प्रश्न आया थे प्रश्नों को रचने मोहम्मद मिंटू भाई अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह हुजूर नमाज़ेर पहलम रकाते सूरा फातिहार पौर सूरा इखलास और पौर धन्यवाद मोहम्मद मिंटू भाई पुत्र में अपने सलाम के जवाब वाले कुमार सलाम और रहमतुल्लाह ही ओबर आके आए तो अपने प्रश्न का उत्तर है बोल बो भाई जरा आपने जरा प्रश्न जानते चाहिए अच्छे हैं जे प्रथम रकाते सूरा फातिहा सूरा फातिहार परे सूरा इखलास एवं परे रकाते सूरा काउसर पढ़ ले कुनो समस्या � जे अमादेर मनोरक्त हो बे अल्लाह सुबहाना वा ताला कुराने करें में मुद्दा बोले चाहें जे फक्र उमा तयस्सरा मिनल कुरान जे तुमरा कुराने करें में जेखन थे के खुशी शेखन थे के पाठ करो जेखन थे के तुमादेर शहोज हाई शुभिदा हाई तुमरा शेखन थे के ही पाठ करो तो ये आयत करें में थे के उलामा करम बोले चा� जे जगह थे कि इच्छे तब शुभिदा उन्हें जे पाठ करते पारे कुनो समस्या नहीं नमाज़ रे कुनो खुदी हो बेना तो अभी उत्तम होते अगर सूरा अगे पड़ा पौरेट्टा पौरे पड़ा अर्थात 
যেই সুরা আগে রয়েছে কোরআনে করিমের মধ্যে ধারাবাহিকতা অনুযায়ী যে সুরাটা আগে লিখিত হয়েছে সন্নিবেশিত হয়েছে সেটাকে আগের রাখাতে পড়া পরের রাখাতে তার পরেরটা পড়া অর্থাৎ এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটা উত্তম সুতরাং আমরা বলবো প্রথম রাখাতে কেউ যদি মানে আগের সুরাটা পাঠ করে তাহলে পরের রাখাতে তার পরের সুরাটা পাঠ করবে এটাই সবচেয়ে বেশি উত্তম তবে কেউ যদি এই সিরিয়ালের মানে লঙ্ঘন করে অর্থাৎ আগেরটা পরে পরেরটা আগে পরে ইনশাআল্লাহতে কোনো অসুবিধা নেই নামাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ যাই হোক আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাই আমাদের একজন প্রশ্ন করেছেন যে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ মসজিদের সামনে কবর থাকলে সেই মসজিদে সালাত আদায় হবে কি না হারিস হারিসুর রহমান সাব্বির ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে মসজিদের সামনে কবর থাকলে সেই মসজিদে সালাত হবে কি না এর উত্তরে আমরা বলব যে কবর যদি মসজিদ থেকে বাইরে থাকে কবর যদি মসজিদ থেকে বাইরে থাকে কিন্তু সামনে আছে কব মসজিদ থেকে সামনে কিন্তু সেটা মসজিদের যে বাউন্ডারি বা মসজিদের যে দেওয়াল সে দেওয়ালের বাইরে রয়েছে ইনশাল্লাহ এতে সালাদ শুদ্ধ হবে কোনো সমস্যা নেই তবে যদি মসজিদের ভিতরে কবর থাকে তাহলে ওই মসজিদের সালাদ সই হবে না আরেকটি প্রশ্ন করেছেন আমাদের মোহাম্মদ আক একরামুল হক ভাই জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ প্রশ্ন হলো রাসুল সাল্লা সাল্লাম প্রস্রাব করার পর উজু করে কিভাবে লজ্জাস্থানের উপর পানি ছিটাতেন ডান হাতে না বাম হাতে ধন্যবাদ আমাদের একরামুল হক ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলবো যে কোনো ব্যক্তি যদি পেশাব করে পেশাব করার পরে তার কাছে সন্দেহ মনে হয় যে তার পেশাব ছিটা তার কাপড়ে এসে মানে পেশাবের কোনো উড়া উড়া কিছু ছিটা লেগেছে কি না অর্থাৎ সে কনফার্ম নয় নিশ্চিত নয় তবে হয়তো বা সন্দেহ যদি থাকে তাহলে এই সন্দেহকে দূর করার উপায় হচ্ছে এক চুল্লু পানি নিয়ে লজ্জাস্থানের নিম্নাংশে অর্থাৎ যে পরিধেহ কাপড় রয়েছে তার নিচের দিকে পানিটাকে ছিটাই দেবে সেটা ডান হাতে করতে পারে বাম হাতে করতে পারে কিন্তু অসুবিধা নেই তো রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাধারণত সব কাজে তিনি ডান হাতেই পছন্দ করতেন শুধু আপনার পেশাব পায়খানা বা আপনার শৌচ কার্য ব্যতিরিকে সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা বলব যে স্বাভাবিকভাবে তিনি ডান হাতে পানি ছিটাতেন এখান থেকে সেটাই বোঝা যায় কারণ পানি ছিটানোর বিষয়টা এটা তো এটা তো ইয়ে না আপনার মানে শৌচ কার্য অন্তর্ভুক্ত নয় সুতরাং এক্ষেত্রে সাধারণত আমরা যেটা বুঝতে পারি যে নান হাতেই তিনি করে থাকবেন ইনশা আল্লাহ তো মোট কথা যদি কেউ পেশাব করতে গিয়ে সন্দেহ হয় যে কোনো উড়া এসে কাপড়ে উড়া বা পেশাবদের ছিটা এসে লাগলো কি না তাহলে এই ক্ষেত্রে এই সন্দেহ থেকে মুক্ত করা মুক্ত থাকার উপায় হচ্ছে এক চুল্লু পারে নিয়ে তার কাপড়ের নিচের দিকে এভাবে করে ছিটিয়ে দিবে তাহলে ইনশা আল্লাহ সন্দেহ থেকে দূরে থাকা যাবে এবং সেটা ডান হাতে বাম হাতে উভয়ভাবেই করা যেতে পারে তবে সাধারণত ডান হাতে করাটাই সবচেয়ে উত্তম হবে আমি আমার দর্শক শ্রোতা ভাই এবং বন্ধুদেরকে আমি বলব যে প্রশ্ন পড়ার সময় হয়তো বা অনেক সময় আমি ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারি না সিরিয়াল মেনটেন করা সম্ভব হয় না কারণ প্রশ্নগুলো সব সময় আমি সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি না কখনো আগে পরে এইভাবে দেখতে পাচ্ছি তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা আশা করি কবে মন খারাপ করবেন না আর যদি কোনো প্রশ্ন উত্তর দেওয়া বাকি থাকে ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব যে কোনোভাবে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার হয় যদি আমরা এখন লাইভে নাও পারি পরবর্তীতে লিখিতভাবে হলেও আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেওয়ার তাই আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা আশা করি ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করবেন এবং ইনশাআল্লাহ প্রশ্নে জানার উত্তর জানার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন সবাইকে তফি দান করেন আল্লাহ আমিন বন সুরাইয়া আক্তার প্রশ্ন করেছেন অজুতে ঘাড় মাসে করা যায় কি না 
বনসুরাইয়া আপনার প্রশ্ন উত্তরে আমরা বলবো যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের অজুর পদ্ধতি সংক্রান্ত যত হাদিস রয়েছে সমস্ত হাদিস খুঁজলে কোথাও এই তথ্য পাওয়া যায় না যে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম উজু করার সময় কখনো ঘাড় মাসে করেছেন বরং অজুর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় বিধিবিধান সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে হাদিসের কিতাবগুলোতে কিন্তু কোথাও প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ঘাড় মাসে করেছেন এই মর্মে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না সুতরাং ওলামাই কারাম বলেছেন যে এই ঘাড় মাসের বিষয়টি যদি প্রমাণ প্রমাণিত হতো তাহলে অবশ্যই কোনো না কোনো হাদিসে পাওয়া যেত কিন্তু যেহেতু এই মর্মে কোনো হাদিস পাওয়া যায় না সুতরাং এটা অবশ্যই শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয় তবে এই মর্মে একটা হাদিস বলা হয়ে থাকে ঘাড় মাসের দলিল হিসেবে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে কেউ যদি অজুর করা অজু করার সময় তার ঘাড় মাসে করে গর্দান মাসে করে তা আল্লাহ সুবহান তালা তার গর্দানকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা মুক্ত করবেন তো প্রকৃতপক্ষে এই মর্মে কোনো মারফু সূত্রে কোনো হাদিস বর্ণিত হয় নাই বা সাহাবিদের কোনো বক্তব্য এই মর্মে বর্ণিত হয় নাই বরং আলেমগঞ্জ তাহকিক করে বলেছেন যে এটা পরবর্তী যুগের কোনো ব্যক্তির কৌল বা কোনো একজন মানুষের উদ্ধৃতি এটা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের বক্তব্য নয় তো সুতরাং কোন কাজটির মাধ্যমে আল্লাপাক মানুষের গর্দানকে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন এটা অবশ্যই সুন্নাহ ছাড়া ওহি ব্যতিরিকে বলা সম্ভব নয় সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি এ ধরনের মন্তব্য করে থাকে তাহলে অবশ্যই তার পক্ষে কোরআন এবং সুন্না থেকে দলিল পেশ করতে হবে সুতরাং এই মর্মে যে কথাটি বলা হয়ে থাকে এটি রাসুল করিম সাল্লাহাম্লামের মরফু সূত্রে কোনো বর্ণিত হাদিস নয় অথবা যদি কোনো সনদ থেকে থাকে তো সেটা জয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে এটি অবশ্যই সহিদ সনদে বর্ণিত হয়নি সুতরাং আমরা বলব প্রাণপ্রিয় বন যে অবশ্যই ঘাড় মাসে করাটা এটা সুন্না দ্বারা প্রমাণিত নয় যার কারণে অলেং অনেক আলেম এটাকে বেদায়ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন সব মিলিয়ে কথা হচ্ছে যে আমরা যেটা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয় সেটা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবো ইনশাল্লাহ এর মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে আল্লাহ আলম ভাই জাহিদ এস এম জাহিদ প্রশ্ন করেছেন সানা পড়া সম্পর্কে জানতে চাই নামাজ শুরু হলে কি সানা পড়তে পারব এর উত্তরে বলবো যে যখন আমরা সালাদ শুরু করব সালাদ শুরু করার করতে গেলে সর্বপ্রথম আল্লাহ আকবর বলার পরে আমাদের যেটা করণীয় হবে আল্লাহ আকবর বলে আমরা যখন তাকবির তাহারিমা দেব তাকবিরের দাহরিমা দেওয়ার পরে আমাদের উচিত হবে সানা পাঠ করা এই সানা পাঠ করা এটা সানাও বলা হয় এটিকে আবার দোয়াউল ইস্তিফতাহ বলা হয় দোয়াউল ইস্তিফতাহ মানে হচ্ছে সালাদ শুরু করার দোয়া অর্থাৎ আমরা আল্লাহ আকবর বলে তাকবিরে তাহারিমা দেওয়ার পরে সানা পড়ব এই সানা পড়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত সেই সানাটা কি বা দোয়াউল ইস্তেফতাহ বা সালাদ শুরু করার যে দোয়া সেটা কি এ মর্মে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে বা একাধিক দোয়া বর্ণিত হয়েছে আমরা যে কোনো দোয়া পাঠ করতে পারি তার মধ্যে আমরা যেটা সচারোচর পড়ে থাকি সুবাহিকা এই সানাটি সহি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সুতরাং তকবির তাহরিমা দেওয়ার পরে এই সানাটি পাঠ করা যেতে পারে অথবা আরেকটি দোয়া রয়েছে সেটাও আমরা পাঠ করতে পারি যেটা মূলত কোরআনের আয়াত সেটি হচ্ছে যে অজ্জাহিন এই দোয়াটিও সানা হিসেবে পাঠ করা যেতে পারে দুর্ভাগ্য হলো সত্য যে এই সানা বা দোয়াল ইস্তেফতাহটাকে অনেক মানুষ অজ্ঞতা বসত সালাদ শুরু করার পরে না পড়ে বরং এই এটিকে সালাদ শুরু করার পূর্বে অনেকে যায় নামাজ পাক করার দোয়া বলে হ্যাঁ বা নামাজ শুরু করার দোয়া বলে অর্থাৎ আল্লাহ হকর বলার আগেই পাঠ করে থাকে প্রকৃতপক্ষে এটা সুন্না পরিপন্থী এবং অনেক আলেমের মতে এটা অবশ্যই সুন্না পরিপন্থী এবং বেদায়তি কাজ কারণ এ মর্মে আসলে কোনো হাদিস আসে নাই হ্যাঁ অজ্জাহত অজিল ফতর আসামাদ হানিফা ওমা মুশিকিন এই দোয়াটি সালাদ শুরু করার পরে হ্যাঁ 
সানা হিসেবে পাঠ করা জায়জ রয়েছে কিন্তু আল্লাহ হকবর বলার পূর্বে তাকবির তাহারি দেওয়ার পূর্বে জায় নামাজে কেবলমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ করার যে একটা প্রচলিত রীতি রয়েছে আমাদের সমাজে প্রচলিত সেটা সম্পূর্ণই একটা দলিল বহির্ভূত এবং বেদায়তি পন্থা সুতরাং এটা অবশ্যই আগে পড়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই বা দলিল নেই বরং আল্লাহ হকবর বলার পরে সেটি পড়তে হবে সানা হিসেবে আরও একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে এটা আরও বিশুদ্ধ সমাজে বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহনাস এই যে একটা লম্বা দোয়া রয়েছে সে দোয়াটিও আমরা পাঠ করতে পারি তার মানে হলো যে আল্লাহ আকবর তাকবির তাহরিমা বলার পরে হ্যাঁ তাকবির নামাজ শুরু করার পরে আমরা একাধিক সানা পাঠ করতে পারি তার মধ্যে যেটা প্রচলিত অধিক প্রচলিত আমাদের সমাজে সেটি আমরা পাঠ করতে পারি সুহারিকাল্লাহ মবি হামদিক অথবা কাসমুকাইটা অথবা অজাহত ওয়াজহিলি ফতরাসামিফামিনুল মুশিকিন অথবা আল্লাহ মবাইদ বাইন ওয়াবাইন খতয়া এইগুলো যে কোনো একটা আমরা পাঠ করতে পারি হয়তোবা আপনার এখানে আরেকটি বিষয় জানার আছে যে আমি যখন জামাতে অংশগ্রহণ করব ইমাম জামাতে নামাজ পড়াচ্ছেন জামাত দাঁড়িয়ে গেছে এখন আমি যদি পরবর্তীতে এসে জামাতে অংশগ্রহণ করি তাহলে কি আমি সানা পাঠ করব নাকি কি করব হয়তো বা আপনার এখানে এই প্রশ্নটাও থাকতে পারে তো এর উত্তরে আমরা বলবো যে আপনি যখন একা একই নামাজ পড়বেন অথবা ইমামের সাথে প্রথম থেকে নামাজ পড়ে তখন আমি সানা পাঠ করবেন কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে জামাত দাঁড়িয়ে গেছে ইমাম সাহেব হয়তো বা অন্য সুরা পড়তেছেন হ্যাঁ বা নামাজের অন্য একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন তখন আপনার করণে এই জায়গাতে আল্লাহ বলে ডাইরেক্ট তাকবির তাহাদের নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং ইমামের সাথে অংশগ্রহণ করা অর্থাৎ এখানে আপনার সানা পাঠ করার কোনো দরকার নেই ইমাম যদি অন্য সুরা পাঠ করে যেমন হয়তো বা ইমাম অন্য সুরা সুরা ফাতেহা শেষ করার পরে অন্য একটা সুরা পাঠ করছেন এমত অবস্থা আপনি অংশগ্রহণ করেন তাহলে আপনার করণীয় বা আল্লাহ আকবর বলে শুধুমাত্র সুরা ফাতেহাটা পাঠ করে নেওয়া এরপরে চুপ করে ইমামের কেরাত শোনা ইমাম যদি রুকুতে চলে যায় তাহলে আপনি যে আল্লাহ আকবর বলে ডাইরেক্ট আপনি রুকুতে চলে যাবেন ইমাম যদি শেষদায় চলে যায় তাহলে আপনি আল্লাহ আকবর বলে তাকবির তাহারিমা দিয়ে আপনি ডাইরেক্ট শেষদায় চলে যাবেন হ্যাঁ এক্ষেত্রে আপনার সানা পাঠ করার কোনো প্রয়োজন নাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন গাফফার হাসান ভাই প্রশ্ন করেছেন আমার জানার দরকার জুমার নামাজ জুমার নামাজ সম্পর্কে কি জানার দরকার আপনি নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করুন জুমার নামাজ সম্পর্কে আপনি কি জানতে চান একটু দয়া করে স্পষ্ট করে প্রশ্ন করলে ভালো হয় যাই হোক আমি সংখ্যা এতটুকু বলবো জুমার নামাজ এটি একটি ফরজ নামাজ আমাদের যেটাকে যেটি হচ্ছে আমাদের সাপ্তাহিক ঈদ তথা ইউমুল জুমা এটি জোহরের নামাজের পরিবর্তে এই সাতুল জুমা আদায় করা হয় এটা রাকাত সংখ্যা হচ্ছে দুই দুই রাকাত নামাজ পড়তে হবে এবং এটা এই নামাজের আগে আপনার ইমাম সাহেব খুদ্বা প্রদান করবেন দুইটি খুদ্বা প্রদান করবেন এরপরে কামত দিয়ে দুই রাকাত জুমার সাত আদায় করবেন এর আগে সুন্নত রয়েছে যে যতটুকু সমর্থ রাখে আল্লাহ পাক যাকে যতটুকু তফি দান করে এর আগে এর আগে সুন্নত নামাজ পড়তে পারে দুই রেখাত দুই রেখাত দুই রেখাত দুই রেখাত করে যত খুশি সে সাদা তাদের করতে পারে এটা যেন নির্দিষ্ট চার রাখাত পড়তে হবে কাবলাল জুমা এ ধরনের কোনো ধরা বাধার নিয়ম নেই বরং নবী একরম সাল্লাহাম বলেছেন যে মসজিদে যাওয়ার পরে ফাইউসাল্লিম কথা বাল্লাহ লাহু আল্লাহ রবুল আলমিন তার তাক দিয়ে যতটুকু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যতটুকু আল্লাহ পাক তাকে তফিক দান করে সে ততটুকু সাত আদায় করবে এটা জন্য দু রেখাত চার রাখাত এরকম নির্দিষ্ট নয় কারো যদি তফিক হয় তাহলে সে দু রেখাত পড়বে আরও যদি আরও যদি সময় পায় আরও দু রেখাত পড়বে আরও যদি সময় পায় আরও দু রেখাত পড়বে হ্যাঁ এভাবে করে যার যতটুকু ভাগ্যে লেখা আছে যার যতটুকু তফিকে কুলাই সে ততটুকু সালাত আদায় করবে এরপরে জুমান সালাত আদায় করার পরে এরপরে চার রাখাত নামাজ নবী আকরম সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি মসজিদে থাকে মসজিদ দুই রাখাত আদায় করেছেন আবার বাড়িতে গিয়ে আরও দুই রাখাত নামাজ আদায় করেছেন সুতরাং এই ক্ষেত্রে এই পরের চার রাখাত নামাজ পড়া যেতে পারে কেউ যদি শুধু দুই রাখাত পড়তে চায় তাও জায়জ রয়েছে সব মিলে কথা হচ্ছে যে জুমার নামাজ হচ্ছে ফরজ দুই রাখাত এবং এর আগে যেটাকে আমাদের সমাজে বলা হয় কাবলাল জুমা কাবলাল জুমা নির্দিষ্ট চার রাখাত পড়তে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বরং সাধ অনুযায়ী দুই রেখা দুই রেখাত করে যত খুশি 
যত ইচ্ছা সে পড়তে পারে অর্থাৎ কেউ যদি আগে ভাগে মসজিদে যায় হয়তো বা কেউ গেছে দশটার দিকে হ্যাঁ বা এগারোটার দিকে হয়তো বা আরও আরও সময় বাকি আছে দীর্ঘ সময় বাকি আছে তার সামনে জুমার নামাজে এ সময় সে দূরে কাত দূরে করে পড়বে দূরে কাত পড়ল তারপর তাসবিদ তাহলিল পড়লো কোরআন তালাওয়াত করলো জেগে রাজকার করলো আবার দূরে কাত পড়লো আবার কিছুক্ষণ দোয়া করলো আল্লাহর কাছে তাসবি তাহলিল পাঠ করলো জেগে রাজকার করলো এরপর আবার দূরে কাত পড়লো এভাবে করে যতটুকু তার ক্ষমতা করে পড়বে আর তারপরে ফরজ নামাজ তারপরে চার রাকাত হয় মসজিদে দুই রাকাত এবং বাড়িতে গিয়ে দুই রাকাত এভাবে করলে এভাবে পড়লে ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে প্রশ্ন করেছেন আমাদের ওই হাসান ভাই আবার প্রশ্ন করেছেন যে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ হুজুর তোবা করার নিয়মটা একটু বলে দিন ধন্যবাদ হাসান আক্তার ভাই তোবা করার নিয়ম হচ্ছে যে প্রথম কথা আমরা বলবো যে আল্লাহ সুবহান তালা প্রত্যেক মানুষকে তোবা করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সেই তোবা করা সকলের জন্যে অপরিহার্য ফরজ আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ও তুবু ইল্লাহ জমিয়ান আইহুল মিনুন হে ইমানদারগণ তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকটে তোবা করো তোবা শব্দের অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা একজন মানুষ তার জীবন চলার পথে যখন ভুল পথে চলে যায় সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় যখনই সে সে এটা রিয়েলাইজ করতে পারবে যে সে সঠিক পথ থেকে দূরে সরে গেছে তখনই অনতি বিলম্বে তার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে সেই পথ থেকে ফিরে আসা এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে পরিচালিত করা এটাই হচ্ছে তবা এটা শাব্দিক অর্থে থেকে শাব্দিক অর্থের দৃষ্টিতে এটি হচ্ছে তবা মানে ফিরে আসা প্রত্যাবর্তন করা এখন কথা হচ্ছে যে তোবা কিভাবে করব আস্তাক ফুরুল্লাহ আপনি পড়তে পারেন আস্তাক ফুরুল্লাহ মানে হে আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি অথবা বলতে আস্তাক ফুরুল্লাহ দিলা ইলাহ ইল্লাহ আল হাইউল কাইউম আথুব ইলাই আস্তাক ফুরুল্লাহ দিলা ইলাহ ইল্লাহ আল হাইউল কাইউম আথুব ইলাই অথবা আপনি সাইদুল ইস্তেফার পাঠ করতে পারেন আর ওলামা কারাম উল্লেখ করেছেন যে তোবার চারটি মৌলিক শর্ত রয়েছে সেই শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে তোবার শর্তগুলো পূরণ করে কেউ যদি আল্লাহর কাছে খাঁটিভাবে তোবা করে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ সুবহান তালা তোবা কবুল করবেন সেই শর্তগুলো কি কি এক নম্বর শর্ত হচ্ছে যে যেই গুণার থেকে যেই গুণা থেকে আমি তোবা করতে চাই বা যেই অপরাধ থেকে আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই ক্ষমা চাই সেই অপরাধ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে সেই পাপটা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে হবে মানে ওই কাজটা করতে থাকবো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবো এটা হতে পারে না বরং ওই কাজটাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে বাদ দিতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে ওই গুণাটার ব্যাপারে ওই অপরাধের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান কাছে লজ্জিত হতে হবে হ্যাঁ অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হতে হবে তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে ভবিষ্যতে আর কখনোই জেনে বুঝে ওই অপরাধে জড়িত না হওয়ার ওয়াদা করতে হবে এই তিনটি শর্ত প্রত্যেকটি গুণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই তিনটি শর্ত এক নম্বর হচ্ছে গুণার কাজটাকে বর্জন করা দুই নম্বর হচ্ছে ভবিষ্যতে দুই নম্বর হচ্ছে ওই গুণার কাজের প্রতি লজ্জিত হওয়া অনুতপ্ত হওয়া তিন নম্বর হচ্ছে আগামীতে জেনে বুঝে আর কখনোই ওই গুণাতে লিপ্ত হব না এই মর্মে মহান আল্লাহর কাছে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করা বা অঙ্গীকার করা এবং চার নম্বর শর্ত হচ্ছে যে কোনো গুণা বা কোনো অপরাধ যদি কোনো মানুষের হক সংশ্লিষ্ট হয় বা মানুষের রাইট বা অধিকার সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে অবশ্যই সেই মালিকের কাছে বা যেই ব্যক্তির হক তার কাছ থেকে বিষয়টা সুরাহা করে নেওয়া যদি সে তার সম্পদ হরণ করে থাকে বা কোনো অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত অপরাধ যদি সে করে থাকে কারো হয়তো বা জায়গা জমি দখল করেছে কারো টাকা চুরি করেছে কারো সম্পদ সে মানে যে কোনোভাবে অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছে তাহলে তার সেই সম্পদ তাকে ফিরে দিতে হবে মালিকের কাছে ফিরে দিতে হবে এবং আল্লাহ কাছে তোবা করতে হবে সেই সম্পদ সে উপভোগ করতেই থাকবে খেতেই থাকবে এবং নিজে সে তোবা করবে এই তোবা আল্লাহ কাছে গৃহীত হবে না তো এটা হচ্ছে যে মানুষের হক সংশ্লিষ্ট হলে মালিকের কাছে হক ফিরিয়ে দিতে হবে অথবা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে তার কাছ থেকে যে কোনোভাবে তার কাছ থেকে বিষয়টা সুরাহা করে নিতে হবে সে যদি কারোর শরীরে আঘাত করে থাকে কাউকে যদি গালাগালি করে থাকে তাহলে কর্তব্য হবে তার কাছে গেওয়া তা যাওয়া এবং তার কাছ থেকে যে কোনোভাবে তার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা ক্ষমা চেয়ে নেওয়া 
আর এখানে যেটা বলছিলাম যে মানুষের কাছে তার হক ফিরিয়ে দেওয়া এই বিষয়ে আমার আরেকটু কথা বলবো যে যদি এমন হয় যে যার সম্পদ যার টাকা পয়সা বা যার জায়গা জমি আমি অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছিলাম হয়তো বা তাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না অর্থাৎ সে তার কোনো পাত্তা নেই সে কি বেঁচে আছে মরে গেছে জানা যাচ্ছে না এমত অবস্থা কি করব এমন তো অবস্থা হলো আমাকে যেটা উল্লেখ করেছেন যে ওই ওই পরিমাণ সম্পদ ওই পরিমাণ টাকা বা ওই জায়গা সেটা আল্লাহর পথে কি করতে হবে মানে দান করতে হবে হ্যাঁ তার সম্পদ থেকে আলাদা করে এটা আল্লাহর পথে দান করে দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যে হে আল্লাহ এই সম্পদের যিনি মালিক তাকে তুমি এই সম্পদের সোয়াবটুকু দান করো মানে এই সোয়াবটুকু তার আমল নামে বিপদ্ধ করে দাও এভাবে যদি কেউ করতে পারে তাহলে হয়তো বা আল্লাহ সুবহান তাকে ক্ষমা করবেন হ্যাঁ এবং এর যে নেকি যে প্রকৃত প্রকৃত এই সম্পদের মালিক আল্লাহ রবুল আলমিন তার আমল নামায় সে নেকিটা লিপিবদ্ধ করে দেবেন তো যাই হোক আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি তোবা কিভাবে করতে হবে তবে আমাদের সমাজে তোবা করার জন্য পীরের কাছে যে পাগড়ি ধরে মুড়ি ধাওয়ার যে একটা প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে অথবা কোনো একটা মানে আমাদের সমাজে পীর বুজুর্গ বা কোনো মসজিদের ইমাম ওনার কাছে যে তার কাছে মুড়িদ হয়ে তার পাগড়ি ধরে যে একটা মানে তোবা করা একটা প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে এটা সম্পূর্ণ বেদাতিপন্থা এটার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই হ্যাঁ তোবা কিভাবে করতে হয় এটা জানার জন্যে আলেমকে প্রশ্ন করা যেতে পারে হ্যাঁ আলেম তার করণীয় হচ্ছে কোরআন সুন্না ভিত্তিক তাকে নির্দেশনা দেবে সেই আলোকে সে তোবা করবে কিন্তু তার কাছে মুড়িদ হয়ে তার মানে পাগড়ি ধরে বা তার হাত পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে এটা ইসলামী প্রথা নয় এটি হচ্ছে খ্রিস্টানদের প্রথা খ্রিস্টানদের নিয়ম হচ্ছে যে খ্রিস্টান কেউ যদি কোনো খ্রিস্টান যদি ভুল করে কুনাহ করে কোনো পাপ করে তাহলে তাদের যে খ্রিস্টে যে চার চার্চে যে আপনার ই রয়েছে আপনার পাদ্রি রয়েছে বা বিশপ রয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে সে যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে সে ক্ষমা পেয়ে গেল তো কোনো পীরের হাতে মুড়িদ হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা বা কোনো ইমামের কাছে গিয়ে তার পাগড়ি ধরে তার হাত পা ধরে ক্ষমা চাওয়ার যে রীতি এটি ইসলামী প্রথা নয় খ্রিস্ট প্রথা খ্রিস্টানদের প্রথা ইসলাম ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ এই সম্পর্কটা হবে শুধু আল্লাহর সাথে এবং বান্দার সাথে যখন একজন মানুষ গুনাহ করবে সে অত্যন্ত লজ্জিত হৃদয়ে সে যদি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় ইনশাল আল্লাহ সুবাহ তালা কী করবেন ক্ষমা করবেন যদিও সে ব্যাপারে পৃথিবীর কোনো মানুষ না জানে আল্লাহ আলম ভাই বলেছেন একরামুল হক মোহাম্মদ একরামুল হক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ গাভি ছাগল ইত্যাদির পেশা পাক কি না বা এর ছিটা রাখলে সালাত হবে কি না ধন্যবাদ একরামুল হক ভাই এর এর উত্তর আমরা বলব যে যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া যায় হালাল যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হালাল যেমন গরু ছাগল ভেড়া তারপরে আপনার উট এই সমস্ত প্রাণীর পেশাব বা এর যে বিষটা রয়েছে বা আমরা বলব যে এটা গোবর গরুর গোবর রয়েছে এগুলো পাক নাকি না পাক এ বিষয় নিয়ে ওলা আমাদের মাঝে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে এমর মেয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে হানাফি মাঝাবে এগুলো পাক নয় তবে অধিকাংশ আলেমের অভিমত অনুযায়ী যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হালাল সেগুলোর পেশাব পায়খানা বা সেগুলোর আপনার বিষ্টা এগুলো পবিত্র অর্থাৎ এগুলো যদি কাপড়ে লাগে তাহলে ইনশাআল্লাহ সালাত শুদ্ধ হবে বা ওই কাপড়টা নাপাক হিসেবে গণ্য হবে না এটি হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং দলিল ভিত্তিক আপনার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা কারণ নবী আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই যে উটের পেশাব খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিশেষ একটি রোগের কারণে এই হাদিস থেকেও আলেমারা এটা প্রমাণ বহন করেন যে যদি এটা নাপাক হতো তাহলে অবশ্যই তিনি পেশাব খাওয়ার অনুমতি দিতেন না যেটা প্রসিদ্ধ হাদিস আপনারা সকলেই আশা করি জানেন যে নবী আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কিছু মানুষকে বিশেষ কিছু রোগের কারণে বিশেষ একটা রোগের কারণে তিনি পেশাব উটের পেশাব খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন তো এখান থেকে যে হাদিসে বলা হয়েছে যে যে আল্লাহ সুবাহ তালা যে জিনিস যে হারাম সেই জিনিসে আল্লাহ পাক মানুষের সেফা রাখেন নেই হ্যাঁ সুতরাং যদি উটের পেশাব হারাম হতো 
তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম কীভাবে অনুমতি দিয়েছেন পেশাব পান করার পেশাব পান করার কীভাবে অনুমতি দিয়েছেন তো এখান থেকে আলম যেটা ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করেছেন বা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হালাল সেগুলোর পেশাব পবিত্র বা সেগুলোর বিষ্টা বা গোবর পবিত্র অনুরভাবে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনার ছাগলের ইয়াতে আপনার ছাগল রাখার জায়গাতে নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এখান থেকেও আলমগণ এটার পক্ষে মত দিয়েছেন তো যাই হোক আমরা বলব যে এই বিষয়টা দ্বিমতপূর্ণ তবে কেউ যদি মনের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্যে এই সমস্ত পেশা পায়খানা লাগলেও সে যদি ধুয়ে ফেলে তারপরে নামাজ পড়ে তবে এটা সবচেয়ে বেশি উত্তম কোনো সন্দেহ নেই তবে আমরা বলব যে কেউ যদি না ধুয়েই হয়তো বা লাগলো সেটাকে একটু ই দিয়ে আপনার কিছু দিয়ে একটু পরিষ্কার করে তারপরে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল ইনশাল্লাহ নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে আর কেউ যদি পরিপূর্ণভাবে এগুলো কাপড় পাল্টাতে চায় বা ধুয়ে ফেলতে চায় তাহলে এটা আরও উত্তম এতে আর কোনো সন্দেহের সুযোগ থাকছে না এটা ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা নাই এটাই সবচেয়ে ভালো আল্লাহ আলাম ভাই মিজানুর রহমান প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ভাই প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশ থেকে আমার জানার বিষয় হল সালাতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলা যাবে কি না দেখা যায় এক রাখাতে কেউ যদি দুটি সুরা একসাথে পড়ে যেমন সুরা এখলাস শেষ করে সুরা ফালাক পড়ে এমন সময় বিসমিল্লাহ জোরে বললে কোনো সমস্যা আছে কি না দয়া করে রেফারেন্স সহ সহ জানাবেন ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ মিজানুর রহমান ভাই এই ক্ষেত্রে আমরা বলব যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এটি কোরআনের আয়াত কি না এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নয় যে এটি সুরা নামলের একটি আয়াত বিসমিল্লাহ রহমান রহিম কোরআনের একটি আয়াত যেটি সুরা নামলে বর্ণিত হয়েছে সুরা নামলে দুইবার বিসমিল্লাহ রহমান ইন্না হুম ইন্না হুমিন সুলাইমান ও ইন্না হুম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম অর্থাৎ সুলাইমান আলী সাল্লাম যখন চিঠি লিখেছিলেন রানী বিলকিসের কাছে তখন তিনি চিঠি শুরুতে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম উল্লেখ করেছিলেন তো যাই হোক এটি সুরা নামলের একটি অংশ এর মধ্যে কোনো দিমত নেই তারপরে কথা হচ্ছে এটি সুরা ফাতেহার অংশ কি না অর্থাৎ সুরা ফাতেহ সুতে বিসমিল্লা রয়েছে এটি সুরা ফাতেহার কোনো অংশ কি এটা নিয়ে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে যে এটি বিসমিল্লা রহমান রাহিম এটি সুরা ফাতিহার অংশ সুরা ফাতিহার অংশ আর যার কারণে আপনারা মধ্যপ্রাচ্যে যে সমস্ত প্রিন্টেড কোরআন রয়েছে সেগুলো যদি আপনি খেয়াল করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে সেগুলোতে বিসমিল্লা রহমান রাহিমকে এক নম্বর ধারা হয়েছে সুরা ফাতিহার তারপর আলহামদুলিল্লাহ এটিকে দুই নম্বর ধারা হয়েছে রহমান রাহ আলহামদুল রবিল আলমিন এটি দুই নম্বর আর রহমান রাহিম তিন নম্বর এভাবে করে মোট সাতটি আয়াত রয়েছে সুরা ফাতিহার মধ্যে তারা এভাবে নাম্বারিং করা হয়েছে পক্ষান্তরে আমাদের পাক ভারত উপমহাদেশের ছাপা কোরআন যেগুলো আছে সেগুলোতে বিসমিল্লাহকে আলাদা রাখা হয়েছে অর্থাৎ সুরা ফাতিহার অংশ হিসেবে ধরা হয়নি তো যাই হোক এটা হয়েছে দুইটি আপনার মতবিরোধের কারণে যে কেউ বিসমিল্লাহকে সুরা ফাতিহার অংশ মনে করছেন কেউ করছেন না তো এই কারণে এই এই মতবিরোধ থেকেই মূলত এই কোরআনে করিমের লেখার ক্ষেত্রেও এভাবে দ্বিমত দেখা গিয়েছে তো এখন যেটা কথা হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি যদি নামাজে দণ্ডমান হয় এবং নামাজ পড়ার সময় সুরা বিসমিল্লা রহমান সুরা ফাতেহা শুরু করবে তো বিসমিল্লাটাকে জোরে পড়বে নাকি আসতে পড়বে বা দুই সুরার মাঝখানে যে আপনার ই রয়েছে দুই 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 সুরার মাঝখানে যে বিসমিল্লা রহমান রাহিম রয়েছে সেটা জোরে পড়বে নাকি আসতে পড়বে তা আমরা এই ক্ষেত্রে বলবো যে সুরা ফাতেহার শুরুতে যখন বিসমিল্লা পাঠ কর পাঠ করবে তখন আসতে পড়াটাই অধিক উত্তম আসতে পড়াটাই অধিক উত্তম এবং এবার আমি বর্ণিত হয়েছে যে আবু বকর রদি আল্লাহ তালান হু ওমর রদি আল্লাহ তালান হু উসমান আফফান আলী তারা সকলেই এভাবে করে নাম যখন নামাজ পড়েছেন বা নামাজ পড়িয়েছেন তারা সকলেই চুপি স্বরে বিসমিল্লা পাঠ করেছেন যদিও এটা সুরা ফাতেহার একটি অংশ তারপরেও যখন সুরা ফাতেহাটাকে উচ্চ আওয়াজে তারা পড়তেন অর্থাৎ জেহরি সালাতে তখন বিসমিল্লা রহমান রাহিমকে আসতে পড়তেন তো সুরা ফাতেহার শুরুতে যখন আমরা বলবো যে যদি কেউ আসতে পড়ে সবচেয়ে এটাই উত্তম তবে যেহেতু বিষয়টা দ্বিমতপূর্ণ সুতরাং এই ক্ষেত্রে কেউ যদি জোরে পড়েও ইনশাল্লাহ নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না বিশেষ করে সাফি মাঝাবে দেখা যায় যে তারা জোরে পড়ে আপনি হয়তো বা ভারতের কেরালা বা হয়তো বা মিশরের কোনো কোনো যারা সাফি মাঝে অনুসরণ করে তাদের পেছনে যদি কখনো নামাজ পড়েন দেখবেন যে তারা বিসমিল্লাহ রহমান জোরে পড়ছেন হ্যাঁ তারপর আলহামদুলিল্লাহ পড়ছেন 
তো আমরা বলবো এটা সুরা ফাতেহার ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ কিন্তু অন্য অন্য সুরার মাঝখানে যখন আমরা বিসমিল্লাহ পড়বো সুরা ফাতেহার পরে অন্য সুরা মেলানোর পূর্বে যখন আমরা বিসমিল্লাহ পাঠ করবো তখন সেইটা আসতেই পড়তে হবে এটাই সবচেয়ে উত্তম তবে কেউ যদি উচ্চ আওয়াজে পড়েও ইনশাল্লাহ নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না তবে সুন্নত হচ্ছে আসতে পাঠ করা আকরাম হোসেন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে টয়লেটে যাওয়ার পর মাথায় টুপি দেওয়া যাবে কি না আমরা বলবো যে কেউ যদি মাথা ঢেকে টয়লেট করে এটা ভালো এটা খারাপ না তবে এটা বিশেষ কোনো ফজিলত আছে এমনটি নয় এমনটি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় অর্থাৎ মাথা ঢেকে আপনার ই করা টয়লেট সারা এটা করলে করতে পারে এটা আপত্তি নেই কেউ হয়তো বা টুপি দিয়ে হোক বা যে কোনো কাপড় দিয়ে হোক যদি মাথা ঢেকে টয়লেট সারে এটা উত্তম তবে বা অনুরূপভাবে নামাজের ক্ষেত্রে যদি টুপি পরে বা মাথায় কাপড় দিয়ে নামাজ নামাজ পড়ে তবে এটা নামাজের একটা সৌন্দর্য তবে এ মর্মে আমরা যেটা বলবো যে টয়লেটে মাথায় টুপি দিয়ে গেলে নামাজ পড়লে টয়লেট সারলে এতে কোনো বিশেষ কোনো ফজিলত আছে বলে সুন্না দ্বারা প্রমাণিত হয়নি দুর্ভাগ্য হল সত্য যে আমি নিজে একটা আমাদের সমাজে প্রচলিত তাবলিক জামাত রয়েছে তাদের একটি অনুষ্ঠানে আমি নিজের কানে যেটা শুনেছি তারা বলে থাকেন যে কেউ যদি মাথায় টুপি দিয়ে বা মাথায় কাপড় দিয়ে একবার টয়লেট সারে তাহলে পনেরো পাড়া কোরআন করিম খতম করার সব পাওয়া যায় আমি নিজের কানে এই বক্তব্য শুনেছি তো যাই হোক এ মর্মে সঠিক কথা হচ্ছে এ মর্মে আসলে কোরআন শোনাতে কোনো বক্তব্য আসে নাই কেউ যদি জেনে বুঝে ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকে তাহলে আমরা বলবো যে অবশ্যই সেটি কোরআন সুন্নার বহির্ভূত একটি কথা দলিল বহির্ভূত ভিত্তিহীন কথা এই কথায় বিশ্বাস করা জায়জ নেই আর কেউ যদি জেনে বুঝে এ কথা বলে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সে গুণাগার হবে কারণ নবী আকরম সাল্লাহ আলাম বলেছেন মান কেদা বা আলিয়া মুতা আমিদান ফলিয়াতা বা আমা কায়দা হুমিনার নর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলল হ্যাঁ তাহলে সে যেন জাহান নামে তার স্থান দখল করে দখল করে নিল বা স্থান জাহান নামের মধ্যে তার নাম লিপিবদ্ধ করে নিল তো বিষয়টা আমরা বলবো এভাবে যে টয়লেট কেউ যদি সারতে যায় বা মাথা ঢেকে রাখে তবে এটা কোনো আপত্তি নেই কোনো সমস্যা নেই এটা বরঞ্চ ভালো কিন্তু টয়লেট করার সময় যদি মাথা ঢেকে টয়লেট সারে মাথায় টুপি দেয় বা অন্য কাপড় দিয়ে ঢাকে তাহলে বিশেষ কোনো ফজিলত আছে বিশেষ কোনো সোয়াব রয়েছে এই মর্মে কোনো কথা কোরআন সুন্নাতে প্রমাণিত নয় কেউ যদি এ ধরনের কথা বলে যে একবার টয়লেট সারলে পনেরো পাড়া কোরআন করিম খতম করার সোয়াব পাওয়া যাবে তাহলে নিঃসন্দেহে সে দিনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে বক্তব্য দিল যার পক্ষে কোরআন সুন্নার কোনো দলিল নেই বরং জেনে বুঝে করলে সে গুণাগার হবে আল্লাহ যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আমিন ভাই তফসির হোসেন প্রশ্ন করেছেন যে ইসলামে ছেলেদের হস্ত মৈথুন করা উচিত কি না ইসলামের দৃষ্টিতে এটার হুকুম কি হবে প্রিয় ভাই আমি এর উত্তরে বলব যে আল্লাহ সুবাহ নহতালা মানুষের এই যে জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম দিয়েছেন দুইটি একটি হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে জৈবিক চাহিদা পূরণ করা বিয়ে করার মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর অর্থাৎ পুরুষ এবং মহিলার দাম কি করা তাদের জৈবিক যে চাহিদা বা কামনা বাসনা সেটাকে কি করা চরিতার্থ করা আরেকটি ইসলামী পন্থা রয়েছে যেটা বর্তমান যুগে আসলে পাওয়া যায় না আর সেটি হলো যে দাসীর মাধ্যমে দাসী যুদ্ধবন্দী দাসী এ ব্যাপারে অনেক শর্ত রয়েছে বিধি বিধান রয়েছে এ ব্যাপারে বিশেষ পর্যালোচনা রয়েছে সেই আলোকে আমি সংখ্যা এতটুকুই বলবো দাসীর মাধ্যমে যদি কেউ তার তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করে ইসলাম সেটা অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহ কোরআনে কারিমের মধ্যে এটা উল্লেখ করেছেন যে ইল্লা আল আজুয়াজিম আউ আমার যে কেউ যদি স্ত্রী অথবা দাসীদের মাধ্যমে তার তার কাম চরিতার্থ করে বা তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করে হ্যাঁ এতে তারা কি হবে না তিরস্কৃত হবে না আর এর এই দুইটি বৈধ পন্থার বাইরে গিয়ে কেউ যদি অন্য কোনো পন্থা অনুসন্ধান করে তাহলে সে তারাই হচ্ছে সীমা লঙ্ঘনকারী তো এই আয়াতে কারিমা থেকে অনেক আলম যেটা বলেছেন যে 
এই দুইটি পন্থার বাইরে কেউ যদি নিজের হাত দ্বারা বা অন্য কোনো ভাবে অন্য কোনো ভাবে নিজের এই মানে জৈবিক চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে তাহলে সেটা অবশ্যই গুনাহের কাজ এটি আলেমগণ অনেকে কাবিরা গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কারণ এখানে হাদিস যে আল্লাহ বাক বলছেন আয়াদুন আয়াদুন শব্দ হচ্ছে সীমা লঙ্ঘনকারী আর যে যে কাজটা সীমা লঙ্ঘন সেটা অবশ্যই কাবিরা গুনা সুতরাং আমরা বলবো যে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে একজন মানুষ যদি জৈবিক চাহিদা পূরণ করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে হস্তমৈথুন ছাড়া অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে যদি কেউ হস্তমৈথুন করে তাহলে সে এই আয়াতের মধ্যে পড়ে যাবে অর্থাৎ সীমা লঙ্ঘনকারীদের দলভুক্ত হয়ে যাবে তাই আমরা বলবো যে যুব শ্রেণীর জন্য রাসুল করিম সাল্লাহাম আহ্বান জানিয়েছেন সেবাব মানিস তত আমিন কোন ফালিয়াতে জৌজ ফাহ আগদুল বাসার ওয়াহসন ফরাজ যে নবী আকরম সাল্লাহাম বলেছেন যে হে যুব সম্প্রদায় তোমাদের যাদের ক্ষমতা রয়েছে শারীরিক এবং আর্থিক সব দিক দিয়ে যাদের কি রয়েছে ক্ষমতা রয়েছে সে যেন বিয়ে করে নেয় কারণ বিয়ে করলে এটা তার লজ্জাস্থানকে এবং হেফাজত করার ক্ষেত্রে এবং চক্ষুকে অবদমিত করার ক্ষেত্রে বা নিচু রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সহায়ক আর কেউ যদি ফাইল ফাইল্লা মিয়াস্তাতে ফালেহি বিশ্বম যে কোনো লোক যদি মানে হয়তো বা কোনো কারণে বিয়ে করতে পারছে না হয়তো বা তার জৈবিক চাহিদার তাড়না আছে রিপুর তাড়না আছে ঠিক কিন্তু কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে সে হয়তো বা বিয়ে করতে পারল না তাহলে সে যেন রোজা থাকে হ্যাঁ ফাইন নাহু লাহু ভিজা কারণ রোজার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তারা যেটা এখানে বলেছেন রাসুল ইকরিম সাহেব যেটা বলেছেন যে রোজার মাধ্যমে তার রিপুর যে তাড়না বা তার জৈবিক চাহদা চাহিদার যে একটা কি আছে তাড়না আছে সেটা অবদমিত হয়ে যায় তো যাই হোক আমরা বলব যে আল্লাহ সুবাহ তালা বনি আদমের পুরুষ হোক নারী হোক সকলের মধ্যেই এই দাম্পত্য চাহিদা দিয়েছেন কামনা বাসনা দিয়েছেন এবং এটা চরিতার্থ করার জন্য ইসলাম বৈধ পন্থাও দিয়েছেন আর দিয়েছে আর সেটা হলো বিয়ের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রী উভয়ে তারা দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে তারা একে অপরের সাথে মিলন করার মাধ্যমে তাদের সেই জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে আর সেটা সম্ভব না হলে রোজা থাকবে এবং অপেক্ষা করতে থাকবে আল্লাহ পাক যেন তাকে বিয়ে তৌফিক দান করেন হ্যাঁ এটার জন্য সে চেষ্টা করতে থাকবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন কেউ যদি পবিত্র থাকার চেষ্টা করে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হ্যাঁ যে আল্লাহ সুবাহ তালা নবী আকরম সাল্লাম বলেছেন যে কোনো লোক যদি পবিত্র থাকার চেষ্টা করে বা ইচ্ছা করে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন তো আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই গুনাহ থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমিন ভাই বলেছেন যে আমি বিদেশে থাকি জুমার নামাজ পড়তে টাইম পাই না কি করব গাফার ভাই আপনি বলেছেন জুমার নামাজ পড়ার আপনি সময় পান না বিদেশে বিভিন্ন চাকরি বাকরিতে ব্যস্ত থাকার কারণে তাহলে কি করব এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো যে প্রত্যেক মানুষের উচিত হবে দিনকে দিনের জায়গায় রাখা দুনিয়াকে দুনিয়ার জায়গায় রাখা দুনিয়াবি ব্যস্ততার কারণে যেন দিন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই ব্যাপারে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা অপরিহার্য কারণ একজন ইমানদারের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ আখিরাত দুনিয়ার তুলনায় হ্যাঁ আমাদের দুনিয়াবি অর্থ সম্পদের দরকার আছে আমাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং এটা খুবই মানে আখিরাতের তুলনায় এটা খুবই নগণ্য একটি স্থান আর প্রকৃত সুখ সমৃদ্ধি বা প্রকৃত আমাদের যে বাসস্থান সেটি হচ্ছে আখিরাত সুতরাং এই দুনিয়া কামানোর পেছনে দুনিয়া কামাতে গিয়ে যেন আমাদের আখিরাত নষ্ট না হয়ে যায় বা আখিরাতের কাজে ক্ষতিগ্রস্ত আমরা না হয়ে যায় ক্ষতি আখিরাতকে আমরা ধ্বংস না করি সেই জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকাটা অপরিহার্য সুতরাং আমরা বলব যে কাজের কারণে আপনি জুমার নামাজ পড়তে পারেন না এই অজুহারটি গ্রহণযোগ্য নাই বরং আপনার করণীয় হবে আপনি কাজ পরিত্যাগ করে আপনি জুমার সালাতে অংশগ্রহণ করবে করবেন শুধু জুমার সালাত নয় এবং যে কোনো পাঁচ অক্ত নামাজ আপনি যথাসময়ে সঠিক পদ্ধতিতে আপনি আদায় করবেন এই ক্ষেত্রে আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকা অপরিহার্য কিন্তু হয়তো বা পরিস্থিতি এমন হয় যে আপনার ইচ্ছা থাকলেও আপনি হয়তো বিশেষ কোনো কারণে দু এক সময় যদি নামাজ পড়তে না পারেন জুমার নামাজ তাহলে আমরা বলবো এক্ষেত্রে আপনার করণীয় হচ্ছে আপনি যথা নিয়মে জোহরের সালাত আদায় করে নেবেন 
তবে মনে রাখতে হবে এটা যেন সব সময় না হয় বিশেষ পরিস্থিতি হলে ভিন্ন কথা তবে স্বাভাবিকভাবে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজকে যথা সময়ে সঠিক নিয়মে আদায় করার এক্ষেত্রে দুনিয়াবি কাজের অজুহাতকে সামনে নিয়ে আসাটা আমাদের জন্য উচিত নয় আল্লাহ তা আমাদের সবাইকে তফিদান করুন আল্লাহ আমিন